Injili sasa hivi zimekuwa ni kuasi watu wanatafuta pesa. Bwana Yesu waziviwe. Wanatumia uchawi, wamejiita kama mtu anaita askofu. Hakuna kwenye Biblia cheo cha askofu wasimamie kanisa soma. Uasi. Bwana Yesu waziviwe. Kuna manabii wachawi. Bwana Yesu wasivyo. Mnawajua ni Freemason lakini wanang'ang'anea wanasema watumishi wa Mungu ni waasi. Hao ndio wanazini na watoto wana wa Mungu. Leo hii mchungaji Bwana Yesu wasivyo anazini na watoto wa shule. Simu yake ukiangalia, yeye ana chati na watoto wa watu tu na kuwapa pesa kuwatumia pocket money. Ni mzinifu alafu anamwambia ni mtumishi wa Mungu. Huyo ni muongo ni mchawi ameshaasi Mungu. Hiyo si kweli. Na wengi hawajaitwa na Mungu, wameenda kuchumia uchawi huko kwenye nchi ambazo wanazijua kaja kuleta Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaasi anafanya mazinga ungwe, anatumia jina la Yesu anasema dondoka wewe fufuka. Wapi? Ana mshasi huyo. Kama kweli anafufua, kama kweli ananguza Mungu, walie hai. Mwambie nenda Mount Mary au Mwimbili, nenda Lugalo kuna watu wanakufa hapa fufua. Utamuona zaidi utaona vumbi na nyayo nakimbia. Hivi mtumishi una ukimwi alafu unasema Bwana Yesu asifiwe mbele ya watu unatembea kifua mbele uoni aibu wewe muasi mkubwa usidanganye wana wa Mungu uoni aibu wewe mwana wewe muasi wewe unadanganya wana wa Mungu unanyanganya watu magari unatumia jina la Yesu wewe ni muasi acha kutumia jina la Yesu ninawaambia watu wote mwakatae na mkimbie mchukue vitu vyenu mkimbie nao nchi ya mke nchi ya mke kwa katika jina la Yesu mtatai Mwenyezi Mungu hakuna kukubali wanatumia jina la Mungu kufichia uovu Bwana Yesu asifiwe watumishi ndio waasi asili yao wakisha asi na nchi ina asi ujambazi unaendelea uovu unaendelea leo hii waingiza madawa kulevya ni watumishi waizi watumishi matapeli watumishi ili jina hata mimi nilikuwa silitaki kabisa kulisikia kuitwa mtumishi maana nilikuwa najua uovu wao ndio waendaji wa ganga wao kubwa Bwana Yesu asifiwe. Hawa tumishi ndio atakwambia haleluya. Haleluya. Hale... Nini wewe usitishwe na hizi haleluya mchunguze mtu. Utakuta anazini na vitoto vya miaka mitatu minne. Alafu wanajiita mapasta, mapasta wa leo hawa, mapasta wa leo hawa, waimbaji wa leo, maaskofu wa leo, mitume wa leo, manabii wa leo, wazinzi, wachawi, waongo, asilimia kubwa wakawa najisi na wengine ambao Mungu amewanyanyua, wakawagandamiza. Oh Mungu amenituma niwaeleze ukweli katika jina la Yesu nchi nzima dunia nzima unayetaka kupona leo utapona katika jina la Yesu usikubali kutolewa misumari huku huyu ni mazinga umbwe yameibwa sana leto kanisani Bwana Yesu asifiwe utapeli kanisa limekuwa ni ulanguzi ni dili dili haleluya ni wakati wa kumwelewa Mungu Bwana Yesu asifiwe madeni yote unaodaiwa na kuambia usitoe Yesu akusanyi madeni Yesu akukabi Yesu akupigie hodi nyumbani nataka ile ya kinanda ile ya sherehe ah ah ukitaka utoe imeandikwa utadiaburu katika uhuru na roho uko wapi uhuru muumini unakaa kanisani bebe unaangalia bado dakika tano ukimbie kumbe mchungaji kasha kupiga jicho baba nani leo kaja mama nani kaja yule kijana anaela ah kuna mchango leo hapa kama wasem anen mwambie Mungu amwandalie hela hajatumwa huyo anatafuta nini shekeli wana wa Mungu simameni imara tunza pesa yako Mungu alivyokupa wakati unatafuta na jasho lako pasta akuepo hapo ni ya kwako na akakupa akili umtolee Mungu na ujue unamtolea ukishaona hizo dalili usitoe pesa yako hapo ondoka ukisikia ni mzinzi Freemason eh anatembea na wanawake watu usiende hizo pesa zako ndio watanulia mipira ya kondom hizo pesa zako ndio watapelekea guest hizo pesa zako ndio wanaongea watoto wadogo watu wazima wake za watu baraka utaipata wapi na wewe roho ya kuasi inakupata iwe ni kwenye tv uruhusi kuchangisha pesa unamwaibisha Yesu yani kwa njia ya vyombo vya mtandao be naomba hela Yesu ana Yesu ni tajiri bwana dhabu na mali ni zake zote leo hii anasema atafungua kusini na kasi kwa nini kwa nini kwako aishuke nimekuwa nikifungua watu wengi sana wanashangaa mimi nimeenda kwa mganga bwana zamani hizo shangana mkuta mchungaji na yeye amepaki na suti Mganga anaambia anamsubiri tengeneza na huyu jamaa bwana si anaenda kuhubiri huko. Sasa mganga atakupa nguvu gani wewe ya kwenda kupeleka habari njema wewe? Zaidi unaenda kumwaga makufuru makafara. Mungu awaibishi. Mungu awashushe. Wote mnaotumia uchawi nimetamka neno hili alirudi kama vile mvua inavyonyesha inagonga chini mazao yanatokea ndivyo ilivyo. Na ndivyo ilivyo. 
watu wamechoka watu wanakata tamaa watu wanalala nja sababu pesa zao mnavyozichukua naenda kupeleka kwa mashetani wanalaaniwa watoto wa Mungu linda sana ulicho nacho pesa yako mtu asizoe wengine mpaka watumishi wanajua account ya mtu fulani na shilingi fulani wewe umetumwa huko wewe kama Mungu amekutuma kaubiri enda mbele fungua mtu aende zake hacha kuangalia na suti hacha kuangalia na gari hacha kuangalia na nyumba mwenye gorofa ndio unafuata mpaka nyumbani wewe mwenye kinyumba cha majani hawakufuata kwenda huko kuna kitu sasa hiyo ni habari jema ni wakati sasa hivi injili ifanyike kama vile Yesu alivyofanya hiyo ndio injili Yesu alilala kwenye mapango Yesu alilala chini Yesu alilala barabarani yani bali popote yeye yeah, kwenye shida yupo leo hii Yesu alichukua pesa za watu Yesu alinyang'anya sasa wanachukua jina la Yesu wanamebadilisha injili ya namna nyingine na Biblia inasema mtu wa namna hiyo au nyingine na alaniwe sasa wengi wanalaana ukijakuwa na laana mbinguni uende ni kitanzi watumishi jiangaleni mwangapi mnalaana nyie nasema baba wa kiroho au mama wa kiroho nakuta mama wa kiroho ambaye ni mchungaji yeye ndo anazini na watoto wake ameshalaaniwa ni mama gani huyo baba wa kiroho kazi yake ni kuzini na waumini tu baba wa kiroho ni kama baba wa kimwili wewe utazinije na mtoto wako wewe na wajua na waelewa wanalaana Biblia inasema na alaaniwe anaifundisha injili ya namna nyingine na tena zaidi wengine nimekuta wana ni maskofu kabisa watu wanaletea mashtaka wanawaingizia vidole kwenye viungo vyao vya siri watoto wa kike na ni wamama wenye heshima wakijua wamekuja kwa bwana Yesu bwana atawatendea ficha wa mtoto wa Mungu viungo vyako vya vya siri usimuonyeshe mtu huko ficha kiona yana pepo huyo na inaita maskofu wengi sana kesi hizi zimejaa waumini mmoja kushtaki matokeo yake wanakuwekea mapepo na kukuharibia maisha yako hivi mmekuwa madaktari nyie manesi huko kwenye viungo vya siri mnafata nini shika mikono muombe mtu huko unafuata nini mnayajua msione kwamba watoto wa Mungu wamenyamaza kimya wanashtaki kwa baba yao wanalia wananongoneka wao kiamini ni mwanaongea na Mungu kumbe wanaongea na pepo umemkulaaniwa nafungua na serikali kweli iwakamate watu wa namna hii iwaadhibu kabisa maana huku ni kumtukana Yesu kabisa kabisa kutumia jina la Yesu na wanawake wakisikia habari ya Yesu wanaamini kweli vua nguo ni kuombewa na kubali serikali Mungu awafungue macho muwaone watu namna hii Najua hata serikali viongozi wanampenda Mungu lakini kwa namna hii haikubaliki wala hairuhusiki hata ni mwenyewe sikubali sijui kama yuko ambaye anayekubali Ninamwomba Mungu mtakamatwa mtakutwa Namuona Mungu ni mjinga lakini naeleza huko Ndugu msikilizaji iwezekana ni ndugu yako au baba yako au mama yako amefanywa vitu kama hivyo wanajijua wasebe lakini wanapokuja kwa mtumishi kama yeye afungua moyo wanakuambia ni mambo mazito lakini watu wanafanywa makanisa kama imefika wakati mtu anamwambia mwanamke mtumishi kaibe pesa za mume wako leta hapa ni mafundisho gani hayo unamfundisha ni waizi na wengi wamelaibiwa bwana Yesu asifiwe na kunyang'anywa mali lakini njiani na suti na VX kumbe ni waizi wakubwa hawa. Wanachafua jina la Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kila mtu sasa hivi kuamua kumtetea Mungu. Wewe unaimpenda Mungu. Lakini kama umpendi wewe wacha. Sikulazimishi, mimi nimekufundisha. Iko faida kwa Mungu, iko hasara kwa shetani. Uzima wa milele ni mbinguni. Uzima wa mauti ni kwa shetani. Chagua leo njia utakayoiendea.